தேக்குமட்டு ஜமீனுக்கு சொந்தமான அந்த பங்களா ஆங்கிலேயர் காலத்தில் கட்டப்பட்டது இதுல தேக்குமர வேலைப்பாடுகள் நிறைந்த மான்கொம்பு யானை தந்தம் புலி தொழில் அலங்கரிக்கப்பட்ட நாற்காலிகள் இப்படி அரிதான பொருட்கள் இருக்கிறது இந்த பங்களாவுக்கு அரசு நிர்ணயித்த விலை அஞ்சு கோடி ரூபாய் முறைப்படி ஏலம் கோர வந்தவங்க ஏலம் கோரலாம் ஆரம்ப விலை ஐந்து கோடி ரூபாய் ஏலம் கோரவங்க கோரலாம் ஆறு கோடி ரூபாய் ஆறு கோடி ஒரு தரம் ஆறு கோடி ஒரு தரம் எட்டு கோடி எட்டு கோடி ஒரு தரம் எட்டு கோடி ஒரு தரம் எட்டு கோடி ரெண்டு தரம் ஒரு <laughs> 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 ஏல முன்தொகையை ஏலம் எடுத்த சுலைமான் சேட் அவர்கள் கட்டிவிட்டு பங்களாச்சாவியை பெற்றுக் கொள்ளலாம்
முக்கியம் <laughs>
போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மலை நாட்டு சிங்கத்தை விழாமடைக்க அழைக்கிறோம் வெற்றி என்றும் 
நல்லா தூப்புடா காசுக்கும் சோத்துக்கும் ஆசைப்பட்டா இருக்கேன் இல்லம்மா உன்னை ஒரு நல்லவன் கையில புடிச்சு கொடுக்கணும்தான் இதையெல்லாம் சகிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இல்லைனா இந்த ஜமீனை விட்டு நான் எப்பவோ போயிருப்பேன் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கம்மா ஒரு பொண்ணு நல்லா வாழணும்னா பிறந்த நேரமும் சமைஞ்ச நேரமும் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க நீ வாக்கப்பட்ட வீட்டிலையாவது சந்தோஷம் கிடைக்குமான மலை வேப்பம் கொட்ட சாமியார் கிட்ட போய் சோழி போட்டு பாக்கலாம் எதையும் மனசுல வச்சுக்காம படுமா பஞ்சாயத்து ஆரம்பிக்கலாம் தம்பி மனுஷனா பிறந்தா சூடு சொன்ன மான மரியாதை ஏதாவது இருக்கணும் உத்தமனா இல்லட்டும் பரவாயில்ல ஊரை கிடைக்கிற அயோக்கியம் இருக்க கூட தான் சொல்றேன் பாருங்க நம்ம ஊர்ல குடிக்க தெரியாதவங்களா குடி பழக்கத்தை கத்து கொடுத்ததே இவன் தான் அது தெரிஞ்சு பஞ்சாயத்து வச்சப்போம் அவன் தெரியாம பண்ணிட்டேன்னு சொன்னான் நாம எல்லாம் மன்னிச்சு விட்டுட்டோம் அதுக்கப்புறம் கள்ளக்கப்புறம் தெரியாத சின்ன பசங்களை கூட்டிட்டு போய் தோப்பு தோற ஜமீன் வீட்டு பொருளை கலவாட வச்சு ஐயங்கலமா மாட்டி நம்ம ஊர் பெரிய கெடுத்துட்டான் யாருமே இல்லாத அனாதி ஆச்சுன்னு சொன்னதுனால இவனுக்காக நான் உங்ககிட்ட பரிஞ்சு பேசி எனக்காக இவனை மன்னிச்சு விட்டீங்களா இல்லையா அதுக்கப்புறம் எவ்வளவோ தப்பு செஞ்சான் நானும் அடிச்சு உதச்சி திருத்தி பார்த்தேன் இவன் திருந்துற மாதிரி இல்லை உழைச்சி <laughs> சம்பாரிச்சு <laughs> <laughs> 
அத பொண்டாட்டி கையில கொடுத்து குடும்பத்தை சந்தோஷமா வச்சுக்கிறவன் தான் ஐயா உண்மையான ஆம்பல ஏதோ முதல் தடவையா தப்பு செஞ்சதனால இந்த பட்ஜெட் உங்களை மன்னிக்குது அது உங்களுக்காக இல்ல உங்களையே நம்பிக்கிட்டு இருக்க உங்க பொண்டாட்டி புள்ளைங்க அவங்க முகத்துக்காக இனிமே தப்பு செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு பஞ்சாயத்து முன்னாடி சத்தியம் பண்ணுங்க சொல்லுங்க என்னடா பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க சத்தியம் பண்ணுங்கடா இந்த பஞ்சாயத்து முன்னாடி சத்தியமா இனிமே எந்த தப்பும் பண்ண மாட்டோம் எல்லாரையும் பண்ணிருங்கம்மா இத பாருங்க இந்த பஞ்சாயத்து இந்த மூணு பேரை மன்னிச்சாலும் இதுக்கெல்லாம் மூல காரணமா இருக்க இந்த கிருக்கனை மட்டும் மன்னிக்காது இவன் ஆறு மாசம் ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வைக்கணும்னு இந்த ஊர் சார்பா நான் பஞ்சாயத்து கிட்ட கேட்டுக்கிறேன் அது மட்டும் இல்ல தயவு செஞ்சு இவன் மேல பரிதாபப்பட்டோம் ஒரு சந்தோஷத்தை இந்த பச்ச குருத்த இந்த வத வதக்கிது இதுக்கு விமோச்சனமே கிடையாதா ஆத்தா காலடிக்கு வந்துட்டீல்ல ஆத்தா என்ன சொல்றா தெரியுமா சொல்லுங்க சாமி ஒரு மண்டலத்துக்கு வனக்காளி கோயிலுக்கு போய் எலும்பிச்ச பழத்துல நெய் விளக்கேத்த சொல்றா சரிங்க சாமி அப்படி தவறாம 48 நாளைக்கு செஞ்சீங்கன்னா நீ விளக்கேத்த பர வீட்டுக்கு அம்மாவே வந்து வழி காட்டுவா அப்படியே சேர சாமி என்ன தயவு நேர கழிச்சு வர பசி தான மடம் தெரியாதா உனக்கு சாப்பாடு போட்டு தாய் சந்தோஷப்படுவா ஆனா தாய்க்கு சாப்பாடு போட்டு அவ சாப்பிடுறத பார்த்து சந்தோஷப்படுற புள்ள நீ அதான் இருப்ப ஆமாதா காலையில் ஏதோ கால் வலிக்குதுன்னு இல்ல இப்ப எப்படி இருக்கு அது ஒண்ணு இல்லப்பா சரியா போயிடும் ஆமா இப்படி ஏதோ ஒரு சாக்கு சொல்லிட்டே இரு நான் இப்பவே வேட்டைக்கு போய் காட்டுக்கோழி அடிச்சுட்டு வரேன் ரசம் வச்சு சாப்பிடு சும்மா எப்படி இருக்கும் பாரு என்னதா ஒண்ணு இல்லடா நீ ஊட்டி விட்டு நான் எப்போ சாப்பிடுறது நீ அதை சாப்பிட்டு நான் இதை சாப்பிடுறேன் வாங்கம்மா கையால விளக்கேத்தி சாமி நல்லா வேண்டிக்கமா ராஜேஸ்வரி உன் மனசுல நினைச்சத சாமி கிட்ட சொல்லி நல்லா கும்பிட்டுக்கம்மா
வேண்டாமா <laughs> 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 எனக்கே தெரியாம கல்யாணம் நீ மாடசாமி தானே இப்படி வேஷம் போட்டு போனா எனக்கு தெரியாது நினைச்சியா இல்ல கோவிந்தா 
அடுத்த வாரம் பைசா வரல பவனே உன்ன உப்பு கண்டமே போட்டு வேண்டாம் நாராயண மஞ்ச பத்து போட்டு விடுறேன் ஒண்ணாதார் பயப்படாத நாற்கல்ல நாளைக்கு என்ன <laughs> 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 செங்கோட மகளுக்கு கல்யாணம் வச்சிருக்கான் அவளுக்கு தேவையான நகை நட்டு சீர்வரிச எல்லாத்தையும் ராத்திரிக்குள்ள வீட்டுக்கு அமைச்சிச்சு ஐயா டே 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 ஏந்திரு ஏந்திரு அப்படி என்ன நான் பெருசா செஞ்சுட்டேன் என் காலை வந்து பிடிக்கிறேன் இல்லைங்க ஐயா நான் ஏதாவது செய்யுங்கன்னு கேட்டேன் நீங்க எல்லாத்தையும் செய்யறேன்னு சொல்லிட்டீங்க உங்களுக்கு எப்படி கைமாறு செய்யறதுன்னு தெரியலீங்க ஐயா ஓ ஆதனை எனக்கு புரியுதுடா இவ்வளவு செஞ்ச ஜமீனுக்கு நாம என்ன நன்றி கடை நான் செய்ய போறேன்னு நினைக்கிறேன் அதானே ராத்திரிக்கு காத்து பங்களா உங்க பொண்ணை கூட்டிட்டு வந்துரு ஐயா என்ன வார்த்தையா சொல்லிட்டீங்க பொண்ணுக்கு பேர் வச்சது நீங்க பொண்ணு சடங்குக்கு சேர எடுத்து கொடுத்தது நீங்க பெத்த புள்ளையாட்டையா ஒரு நாளைக்கு தானே கொடுக்கும்போது மட்டும் ஐயா ஐயாங்கிறீங்க கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறனா ஏண்டா துடிக்கிறீங்க அட பாவி அப்பம் பாட்டன்னு தலைமுறை தலைமுறையா மாட உழைச்சமையா இதுக்கு தான் அப்பவே சொன்னேன் கேட்டியாப்பா நாக்கப்படிங்கிற மாதிரி நாலு வார்த்தை கேட்டு வரேன் நீயும் ஒரு மனுஷனா உன் வீட்லயும் கல்யாணம் பண்ற வயசு ஒரு பொண்ணு இருக்கா செங்கோடா போதும் தாயி போதும் அடிமையா உழைச்சதுக்கு எங்களுக்கு கிடைச்ச பலன் போதும் தாயி பாவ போலாம் போதும் இல்ல ஆயிரத்தி இருநூறு ஏக்கர் புஞ்ச ஆயிரம் ஏக்கர் நஞ்ச முன்னூறு கிணறு ஏத்தலுக்கு முன்னூறு மாடு உழவுக்கு முன்னூறு மாடு வேலைக்கு ஆயிரம் பண்ணை ஆட்கள் லிங்கப்பட்டு ஜமீன் மகாகணம் பொருந்திய வீரசிங்க உடையாருக்கு இன்னைக்கு பொம்பளை பொறுக்கின்னு ஒரு பட்டம் பாரம்பரியத்தை <laughs> 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 உன்னை விட்டா எனக்கு இருக்கிறது யாரு என் தாய் மட்டும்தானா உங்ககிட்ட என்ன கேட்ட உன்னை கொடு பொருளை கொடுன்னா கேட்ட என் தாய்க்கு நல்ல சுகத்தை கொடுந்தாமா கே
நீங்க ஜமீலுட்டு பொண்ணு தானே ஆமா இங்க எங்க தனியா கோயிலுக்கு வந்த கூட யாரும் வரலையா இல்ல அத ஓடி போறங்களே அவங்க எல்லாம் திருட்டு பசங்க ஊர்ல கொல்ல அடிச்சிட்டு வந்து இங்க பதிங்கி வாடறானுங்க அவனுக்கு எந்த நேரத்துல என்ன பண்ணுவானோ யாருக்குமே தெரியாது நல்லவேளை நான் வந்த இந்த மாதிரி இடத்துக்கு ஆம்பள தொண்டை எல்லாம் வர கூடாது ஒரு பொண்ணுக்கு உசுரை ஓட தன்னுடைய மானம் தான் பெருசு அத கட்டிக்க போற வந்து காப்பாத்துற வரைக்கும் நாம தான் பாதுகாப்பா இருக்கணும் இனியாச்சு ஜாக்கிரதை இருங்க வாங்க பாத வரைக்கும் கூட வர பைபிளாதீங்க வாங்க ஒரு பொண்ணுக்கு உயிரோட மானம் தான் பெருசு அதை கட்டிக்க போறவன் வந்து காப்பாத்துற வரைக்கும் நாம தான் பாதுகாப்பா இருக்கும் எல்லாரும் சீக்கிரம் வாங்க பார்த்து வாங்கடா ஆமா இன்னமோ கேட்கணும்னு சொன்ன அது வந்து தேனி உங்களை மட்டும் கொட்ட மாட்டேங்குது அது வேற ஒண்ணும் இல்லடா தேனி நம்மளை கொட்டுறதுக்கு முன்னாடி நாம பறந்து போய் அதை கொட்டிடணும் அவ்வளவுதான் எதிர்பார்க்கட்டுமா ஏ சும்மா நேரத்தோட போனா ஆத்த வையும் ஆமா ஆத்த வையும் என்ன <laughs> 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 என்ன சொல்ற புரியல ஒரு பொண்ணோட மானத்தையும் உயிரையும் காப்பாத்துறவன் தான் உண்மையான ஆம்பளை அன்னைக்கு நீங்க என் மானத்தை காப்பாத்துறீங்க இப்ப என் உயிரை காப்பாற்ற சொல்லி கேட்கிறேன் இன்னுமா புரியல உங்க மனைவியா உங்க கூடவே காலம் பூரா வாழ்ந்துடுறேன்னு சொல்றேன் குழந்தைத்தனமா பேசாத இந்த மலையில என்ன இருக்கு நீங்க இருக்கீங்க மனுஷங்க இருக்காங்க அதுக்கு மேல என் மனசுக்கு நிம்மதி எங்க இருக்கு எங்களுக்கெல்லாம் தேனும் தெனமாவும் கேப்ப கொஞ்சம் தான் சாப்பாடு இந்த வானம் தான் கூரை இந்த மலை தான் வீடு நீ ஜமீன் விட்டு பொண்ணு உனக்கு உண்டான அந்தஸ்து என்ன உனக்கு பண்ணிவிட செய்ய ஆயிரம் பேரு ஆயிரம் வேலை ஆளுங்க நல்ல சாப்பாடு வசதி இதெல்லாம் இருந்தா சந்தோஷம் கிடைச்சிருமா நீங்க சொன்ன எல்லாத்தையும் விட ஒரு பொண்ணுக்கு மனசுக்கு பிடிச்ச ஆம்பளை மட்டும் புருஷனா கிடைச்சிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க அதை விட சந்தோஷம் வேற எதுவுமே இல்லை அதனாலதான் மனசுக்கு பிடிச்ச உங்களையே புருஷனா அடையணும் நினைச்சு வந்திருக்கேன் அது சரிமா என்ன போய் புருஷங்கிற மனசுக்கு பிடிச்சிருக்குங்கிற பாறைய தூக்க சொல்லு தூக்குறேன் மரத்தை பிடுங்க சொல்லு பிடுங்குற ஆனா இந்த மாதிரி பேசுறதெல்லாம் எனக்கு ஒத்து வராது ஏன் ஒத்து வராது என்னை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா உங்களை பத்தி உங்க மனச பத்தி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நீங்க சரியா சொல்ற வார்த்தையில தான் என் வாழ்க்கை மட்டும் இல்ல என் உசுரம் அடங்கிருக்க நான் சொல்றத கேள் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு குடும்பம் நடத்துற தகுதி எனக்கு இருக்கிறதா தெரியல கண்டதை போட்டு மனசுல குழப்பிக்காம தயவு செஞ்சு வீட்டுக்கு போங்க என்னமா இவ்வளவு நேரம் உங்க அப்பா தேடி இருப்பாரு இந்த பொட்டு வச்சுக்க பாமா சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போலாம் இந்த அப்படி ஐயா பார்த்து நானே சொன்னே கல்வி எங்க போயிட்டு வர ஐயா கோயிலுக்கு போயிட்டு வர ஐயா கோயிலுக்கு சாமி கும்பிட கூட்டிட்டு போனியா இல்ல சம்பந்த பேச கூட்டிட்டு போனியா ஐயா அது வந்து அது என்ன வந்து நான் சொல்றேன் நீ போமா சம்பந்த பேசதான் போனும் 
நெல்லு சொத்த கண்ணில் காணாத ஜென்மின் சம்மந்தமா ஏய் மழையில நனைஞ்சு வெயில காயிற பரதேசி பசங்களுக்கு வங்கா வாழ்க்கை கேக்கு தாடி நீ வாழற வாழ்க்கை உன்னை இப்படி எல்லாம் பேசி வைக்கிற இத பாரு காட்டுல எதுமே இல்லனாலும் அவங்கள மனுஷங்களை வாழறாங்க ஆனா நீ ஊருக்குள்ள எல்லாம் இருந்து மிருகமா வாழற அந்த ஊரையே தன்னோட உறவா நினைச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்காரே அவர் மனுஷனா இல்ல இந்த வீட்ல ஏன் கூட வளர்ந்த பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு உதவி கேட்டு வந்தப்போ அந்த பொண்ணையே படுக்க வரியான்னு கேட்ட நீ மனுஷனா இப்படி எல்லாத்தையும் ஒத்தந்து நிக்கிற அவரே நான் கட்டிக்க நினைச்சது என்ன தப்பு என்ன தப்பு நான் கேக்குறேன் அம்மா சத்தத்தை கேட்கும் போதே உடம்பு இந்த ஆட்டம் ஆடுது தப்பி தவறி நம்ம மேல ஒரு அடிப்பட்டா நீ என்ன சாகலையா நீயே உயிரோட இருக்கும் போது நான் எப்படி ரசாவே உனக்கு இன்னும் அந்த திமுறை அரங்கல என்னடா ஜிம்மிலுக்கே வந்து வாலை சிதன்னு பார்த்தேன் நீ பத்துதாச்சே அதான் என் மகன் கிட்ட வந்து வாலை ஆட்டது காலி <laughs> 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 ஓடிப்போட்டு <laughs> 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 நான் ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அவகாசம் தரேன் முடிஞ்சா உன் பொண்ணை காப்பாத்துக்க அதையும் எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு என்ன தகுதி இருக்காதா யாரா உனக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொன்னது உனக்கு மட்டும்தான் அந்த தகுதி இருக்கு புரியல அவ உன்னோட முறை பொண்ண என்னத்த சொல்ற நான் யாரு உங்க அப்பா யாரு நம்ம ஏன் இங்க வந்தோம் இதெல்லாம் இது நாள் வரைக்கும் உனக்கும் இந்த ஊர்காரங்களுக்கும் தெரியாதுல்ல இப்ப சொல்ற 
அவன தோண்டையும் மாறலையும் போட்டு பழத்தவளே நான் செல்வ செழிப்போட சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற நேரத்தில் நான் ஒரு வீரனை சந்திச்சேன் அவர் வீரம் மட்டும் இல்லை நல்ல மனுஷனும் கூட அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்க எங்க அப்பா ஒத்துக்கல மனசுக்கு பிடிச்சவரோட வாழணுங்கிற ஆசையில ஊரை விட்டு ஓடி போய் யாருக்கும் தெரியாம சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருந்தா நீ பிறந்து உனக்கு மூணு வயசு இருக்கா அப்போ ஒரு நாள்
முடிய <laughs> நிம்மதியா <laughs> <laughs> பெரிய <laughs> சொத்து <laughs> 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 நிலமெல்லாம் <laughs> 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 
சொகை <laughs> இருக்க காசு <laughs> <laughs> 
வீட்டுல <laughs> வரைக்கும் <laughs> <laughs> கல்லடி பொட்டாலும் பண்ணலாம் இந்த பொம்பளையும் கண்ணடி போட்டா அவ்வளவுதான் போல இருக்கா எப்போ ஒரு நேரம் மாதிரி ஒரு நேரம் இருக்காது நாளைக்கே நாலு மாமரத்தை பிடிங்க கொண்டு வந்து வீட்டாண்ட நட்ட வேண்டியதான் ராஜேஸ்வரி என்னடா இது மாங்கா எதுக்காக இவ்வளவு மாங்கா கொண்டு வந்திருக்க என்னத்தா நீ புள்ள பத்தவு தானே நீ மாங்காவே சாப்பிட்டது இல்லையா இதெல்லாம் நம்ம ராஜேஸ்வரிக்காக தான் குளிப்பா இதெல்லாம் சாப்பிடணும் ஆசைப்பட்ட அதை கொஞ்சமா கொண்டு வந்த என்ன சிரிப்பு அம்மையப்பா கொண்டாட்டி மேல பாசம் இருக்க வேண்டியதுதான் அதுக்காக இப்படியா இவ்வளவு மாங்கா சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் தெரியுமா ஜன்னி வரும் அப்புறம் ஒண்ணு கிடக்க ஒண்ணு ஆயிட்டா என்னது ஜன்னி வந்துருமா இனிமேல் இந்த வீட்டுல குழம்புல கூட புளிய சேர்க்கூடாது சரியான முட்டாள் தானே என்னத்த குழந்த மேல இருக்க பாசத்துல பறிச்சுட்டு வந்தா எது 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 குழந்த மேல இருக்கிற பாசமா ராஜேஸ்வரி ஒண்ணையும்ப <laughs> 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 ஏய்யா 
இந்த குளத்துக்கு அடிக்கடி காட்டெரும் எல்லாம் வருமாமே ஆமா ஆமா அடிக்கடி காட்டெரும் எல்லாம் வரும் ஆனா இப்ப வராது ஏன் வராது அதான் காட்டியான நான் இருக்கனே
வைக்கிறேன்டா உனக்கு ஆப்பு ஆணி வேற புடிங்கிட்டா மரம் தானா சாஞ்சிடும் அறுக்கிறேன்டா உன் ஆணி வேற அம்மையப்பா <laughs> வெத்தல கேப்பிய அம்மையப்பா உனக்கு கண்டிப்பா ஆம்பளை பிள்ளைவா எந்த சக்தியா அடுத்த முடியாத ஒண்ணு சொண்டு விரலு தொட்டதோ என்னட்டே பாத்தியா அதப்பா அதான் நீ என் மேல வச்சிருக்கிற பாசம் இனிமேந்து வேகம் வேண்டா புருஷனை எழுந்து நான் பண்ண கஷ்டம் எனக்கு தான் தெரியும் அரண்மனையில பொருந்து வாழ்ந்த ராஜஸ்வரிக்கு அந்த கஷ்டம் வேண்டாம் அன்னைக்கு பழி வாங்கணும் நினைச்சிருந்தா என் மருமகளை தூக்கிட்டு வாடான்னு சொல்லிருக்க மாட்டேன் ஜெமீனையே அழிச்சிட்டு வாடான் தான் சொல்லிருப்பேன் அமைப்பா எதிரியை பழி வாங்கணும்னா வெட்டிதாகணும் குத்திதாகணும் நாம நல்ல பிள்ளையா வாங்க அதுவே போதும் அதுதான் நம்ம எதிரி கொடுக்கற தண்டனை அம்மையப்பா அம்மையப்பா அந்த தண்டனைய என் தம்பிக்கு கொடுக்கணும் ரேவியா
சந்தோஷமான நாள் அதனால தான் அவங்க எல்லாருக்கும் விருந்து என்னத்துக்கும் <laughs> 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 ஏ 
முன்னரே அறிவித்தபடி பணத்துடன் பதக்கமும் பதினெட்டு பட்டி கிராமத்தினுடைய வீரன் என்ற பட்டமும் வழங்கப்படும்
என்னவோ செஞ்சீங்க எல்லாத்தையும் மீறி ஜெயிச்சிட்டு போறான் ஏய் அவன் போட்டியில ஒண்ணா ஜெயிச்சிருக்கலாம் ஆனா வாழ்க்கையில மறைஞ்சு <laughs> அவன் மூச்சு காத்து கூட நுழைய கூடாது Oh! 
அப்பன் இல்லை அப்பன் இன்றி அம்மை இல்லை என்பதற்கு இலக்கணமாகிவிட்டான் நமது அம்மையப்பன் 